多的是，郑凯，你们是要取代我们吗？这边我会找到的，大哥，放心吧。真走啊，盖哥，哥，呀，最近特别近，怎么录的这么快？是，我肯定有特殊身份。这节目没了李晨，没了我，这还咋录啊？这收视率一下就下来了，我跟你说，所以不可能，节目组肯定有安排。你看这回去路上还要拍，一看就不寻常，是吧？快说吧。哎呦，我的，哎呀，哎呦，哎呦，哟。大别墅，森林木屋，哇塞，冒烟呢。这什么意思？还有瓜子和水果，住这儿啊？哎呦，哎呦，哎呀，啥意思？你的使命还没有结束，虽然你已经被淘汰了，但你依然可以为自己的阵营胜利做出贡献。接下来，所有被淘汰的成员都将来到这个森林里。我们将在这里通过挑战木屋任务，为所有未淘汰的玩家提供宝贵的身份线索。现在，请换上你专属淘汰的服装，耐心等待。第一项目任务开启。哎，你别说，我穿这个条子衣服啊，还挺好看的呢。我住这儿啊，这儿挺好的。这多好啊！那没有洗手间啊！不要出来东西啊！啊！你看，我就知道，我就知道，我就知道，真不是个东西。都说不要出来东西，你还出来？哎呦，被淘汰了啊！你刚都看见了吗？我全程看见了。在进行投票之前，有一个非常重要的信息要告知大家：混在你们之中的三位懒虫，在一整天的刮刮乐环节中，都明确知晓每一张刮刮乐哭脸所在的位置。哦，太吓人了！第一排第三个，然后第二排第二个，第四排第三个。哎呦，四个人投了我。我觉得至少有两个是抱团的，小懒虫。请所有人亮结果。哥是你，四个你。他们后来投我的最大的原因是觉得我们第三把的反转太蹊跷，确实很蹊跷。真的，蓝队最后一把这个整弯道超车太吓人了。哎呦，七百两千五，八百八百八百八百，刮了十多个都没有刮到一个哭脸，一直没刮着。所以蓝队做的很明显，里头有懒虫嘛？我觉得蓝队，凯哥吧。我们蓝队，我其实有点怀疑凯哥，因为凯哥那个突然变道让我觉得有点奇怪。就这个，就这个，就这个。哎呀，来，哭，哭了，哭了，哭脸。有可能是做高自己的身份，也有可能啊。所以我反向推理，有点怀疑凯哥。他们就是在编造一个反逻辑啊。给了一个奇怪的逻辑，对，但他一直在解释，说的太缜密了，一看就是在思考
，只认蓝队的人毫无逻辑，因为懒虫不会想到晚上会被导演组揭穿，刮出裤脸的人都是不知道的，只有没刮出裤脸的人才应该是被怀疑的。那你觉得是谁啊？你看啊，与其在最后一个环节的给你们指那个什么的时候，一直说这边有一个，那边有一个，我觉得与其大勋有可能，对呀、啊，因为大勋一直在引向另一个逻辑，很想说服大家去认定这个逻辑。本身郑凯的身份在我这是非常做好的，但是他说完这话之后，让我觉得他那个逻辑是有问题的。我觉得没有刮到裤脸的和刮到过裤脸的里头都应该有蓝虫。因为我觉得恩熙肯定不是，那所以现在就是凯哥、周深和唐九州。那我来排除法的话，凯哥怎么了？没事。那如果凯哥发对我的发言发笑的话，那我只能疼，我只能疼。全是私人恩怨。你们是要取代跑男啊？把李晨弄走。再把我弄走<笑>，对，这个逻辑是对的，没问题，没问题，大勋哥，这逻辑没问题。所以编造反逻辑的人就是懒虫啊。但是你这个以身份，你觉得现在就做好了吗？那那我不知道他们怎么想的，反正我不是。我肯定不会啊。我们俩要进行一则新的物消息，请查收。请在两个卧室床底下领取两个木屋任务道具。晚上十一点四十五分前，如果能挑战完成任意一个木屋任务，即可获得两件懒虫们的随身物品，并将它们寄到山水基地会议中心，作为明天其他成员推断懒虫的依据。如果两个任务都挑战失败，则。只能寄出一件懒虫的随身物品，先玩一个呗。山水无影手，请将四十个圆片垒在康师傅绿茶的下面，然后把圆片一个一个拨开，并且让瓶子不倒。其中只要有一个人完成，哦，明白了，明白了，明白了。山水无影手臂，把八枚硬币依次排列在小臂内侧，在硬币不掉落的前提下，将硬币一把抓住，有一个人完成就挑战成功。你先来吧，看看你到底是好人坏人。我操！赶快赶快，那我得找一个桌子吧。一二三四五六七，我们为什么要这么努力呢？啊，已经被淘汰了。我们为什么要这么努力？因为我们这个阵营如果赢了的话，是会有奖励的。来，天哪！哎呦哎呦哎呦！我去，来继续，是这样放吗？这也太难了。四十次的，你知道吗？啊！啊！啊！啊！啊！哎呦我！一二三四五六七八。就是挑战大师那个人，给道具吧。恭喜两位完成木屋任务，两件懒虫的别身物品就在木屋卧室床头的第二个抽屉里。他们知道我们在这里帮助他们吗？不知道。就在这儿
这能知道是谁的呀？各位现在所在的山水基地坐落于杭州余杭的贝莱特庄园，大家今晚也将在这里度过奇妙的一夜。呼呼，走你！晚安了，晚安，晚安了，拜拜，拜拜，各位，拜拜，拜拜，晚安，拜拜，晚安，拜拜。太难了，怎么最后先走的是凯哥和陈哥？这种感觉真的很奇怪。太可怕了！我觉得还剩九州哥、大勋哥、深深哥，有可能这三个里还出两个。对我现在就就这个点。让我觉得凯哥，在我心里头百分之八十的可能性，他就是个懒虫。嗯，明天看看新线索吧。太困了，天真地，晚安。拜拜。拜拜。晚安吧，明天继续开始推理。拜拜。明天要好好干，加油！拜拜。天之涯，海之角，只教你连篇。早起床，拥抱太阳，满满的正能量。嗨，早，早，早上好，好。我现在每个人的票型我都记得清清楚楚的。你昨天晚上一天，晚晚上没睡就在这里在背这个话。你在家里研究了一晚上，太可怕。研究一宿就背谁投谁。这一宿挺累的。我有必要吗？背一宿。我们要进去喽。哎呀妈！这大红色，怎么怎么感觉突然又晚上了？真的，真的，虚位以待。来了，朋友们，来了。昨天我就在这儿看戏一样，你们几个。我还要把位置空出来啊？我能不能？这是凯哥，你要取代他的位置。没有人管管他。哎呀，凯哥哟。C 位，你看他昨天这个椅子就是不太一样。昨天是这个王座吗？送走了他。哎，会不会三个懒虫也是这么暗示的？就是三个大椅子。大椅子呗。那也太傻了吧！你要把我们节目组当什么？你把姚导想成？难道刮刮乐上那个不傻吗？<笑>那你别说，他他们说咱谁也没看出来。对啊，你也没看出来啊。各位现在所在的山水基地坐落于杭州余杭的贝莱特庄园，想必大家进入会议中心的时候都听到了紧急的警报声。不知道大家是否留意到，现在场上和昨晚其实是有变化的。啊？就走了一个吗？没了。还有什么变化？那变化是？唐九州是没了吗？唐九州？哎，没了吗？九九哥的没了。是你的吗？你又死了！怎么回事？啥意思啊？不是
，什么情况？啥意思？你又死了！身份这么扑朔迷离，怎么回事？不是，这也太恐怖了！就是懒虫，晚上还能杀人。我昨天睡觉都锁门了，我都插了那个插销，我怕有人进来，我都抱着我的姓名贴睡觉。各位成员，正如你们所见，懒虫再次展开了行动，唐九州的树苗被破坏，这也意味着唐九州被淘汰了。你到底得罪谁了？那为什么我今天要做妆发呢？要漂漂亮亮的走是吧？漂漂亮亮的来，漂漂亮亮的走。你走之前贡献一拍吧。不是，你想想，长九州被推倒了，对谁最有利？对你。为什么？你这么说你要负责的。我开玩笑，我开玩笑。我,我又犯错了。龙哥，你别说。怎么落你们了？我觉得啊，我推凯哥出去应该是一个正确的决定，是不是？我现在也觉得是了，是不是？我觉得凯哥现在大概率像一个。就是懒虫看出我可能有点东西带节奏了，有点高光了，就太聪明了，反而受到了大家的厌恶，受到了懒虫的厌恶。或者我昨天的发言还点出了一个小懒虫，他推谁是狼，狼就肯定会刀他。昨天我最后选的就是凯哥和蒋龙嘛，两个人，然后真源也是我相对怀疑，又又来了是吧？又来了词。走之前都要带一下节奏。我觉得啊，蒋龙和真源中间再出一个小懒虫，我觉得出不了。你为什么觉得你自己出不了啊？我自己觉得，你都被投了，你还这么这么有气场呢？这是唯一的唯一的话了。有没有那个直拍？我好像是为数不多的那个镜头了。现在是高光发言，你每一句说话都很重要。你认真分析一下。真源，我有点不相信他了。我住你隔壁，我就这样杀你了。哎，住旁边最容易杀。这节奏带不回来了。<笑>那唐九州，在你淘汰之前，你还有什么最后的话要交代给大家吗？往正确引导。对。我来这，我来这其实很开心，遇到大家。<笑>别难过。你有问你现在的心情，<笑>没有人在乎你的心情。虽然被辜负了，但我还是爱各位的啊、嗯！我希望大家，就是把它当做一个游戏。<笑>现在追不到游戏的是你吧？<笑>只有你在走心、啊。不要把它当做自己的人生啊！不要走心，谁走心就走得快，放轻松玩就行。你也是好水、啊，真的特别特别可怜，走心。这是演技派，你看看，就说昨天那一段是表演吗？希望好人们加油吧，好不好？把懒虫真的找出来。有请山水快递员带着唐九州离开山水基地，带你离开的车也已经准备好了。<笑>你参与录制的时间还没有你妆发时间。对呀、啊。<笑>走了，加油各位。拜拜。加油各位啊！九州，你变成最幸运的人了。真源，好好想想他的身份啊。真源，如果真的不是小懒虫，努力自证。好。拜拜。拜拜。好冷啊，跟昨天一样冷。<笑>这回是新冷，是新冷，发凉发凉的。昨天刚觉得盟友，然后就九州面前说，怀疑一下真源。<笑>我以为我已经坐实了这个好人身份，结果今天又被打出来。目前场上只剩下了七位成员，接下来进行第二次投票，将场上的成员人数减少至六人。在此之后，懒虫还会有最后一次行动机会，淘汰一人，还能行吗？而最后的五个人会进行连续两次的终极投票，终极投票之后，场上剩下的三名成员的身份就会决定这次对决最终的胜负。那我们这一次投票是没有信息的吗？有信息。好，老师说，第二次投票之前，大家还有一份线索可以查看。今天早上。山水基地收到了一个快递，里面是两件懒虫们的随身物品，帮助大家推断他们的身份。看看随身物品，看看，看看，我一下子好奇心又来了
，随身物品。有请工作人员送上快递。谢谢。哇哦，这是谁的？这是什么？懒虫的随身物品。打开喽。走。哇，信封。你们开一个，我们开一个。什么鞋垫？鞋垫？谁的鞋码？鞋码？看脚的，那是什么？这是啊，钥匙控，这也太可爱了。这两件都是来自于懒虫真实的随身物品，一个人的还是两个人？这是两个人的，两个人的，是随身物品，随身带着的。这像个 idol 的，女生的，嗯，这一看就是个 idol 的呀。爱豆的周边感觉，爱豆我会，我真不至于搞，这还别说哎，谁搞的？这还别说，不是，跟自己还真有点像，别说是吧？啊，这肯定是拿来误导人家啊！自己看完了之后，好像似曾相识，感觉有一种，这个还用的有点久了，有裂痕了都，而且他是一个常用包的人。或者是手机上能别这种东西的人会用的，而且我也不不咋带包。你突然就直直接，主要是用了很久了这个，我也不会那么羞耻把自己挂在。不是啊，我也会自己挂自己啊。对啊，这有什么羞耻的？你骂谁呢？这有什么羞耻？你骂谁呢？你们放过这个呢？你知道你这一句话内涵是什么吗？想说一句，他把自己给摘出来。对不起，我我现在就挂。他不是要把自己从这个圈子摘摘出去？我从来不用这种挂件。但是你是不用，但是可能跟你这个人有关系。但我觉得这应该是一个女生用的。你说这是他喜欢的艺人的周边吗？哦，也有嘛，也有啊，也就是可爱。哎，恩熙说你喜欢喜欢谁来着？我不会把它随时挂在我的包上。那会不会是在随身的包里面带着的？随身包它这个有磨痕，它肯定是一直挂在外面的，它不会是放在包里。完了，恩熙在我这一想，哎，恩熙在我这用来你没有吗？嫌疑的，恩熙呀，这是在误导。但是这个鞋垫儿是看脚的，恩熙还挺适合的，挺像的。但是。我腰垫肯定就垫高点，这垫这么薄，这这跟高低无关，它跟鞋码肯定有关。大了一点，大了一丢丢，冒出来了有点。你比比你，真有二，真有。哎，不行，小了。小了，它比我的就更小了。比一下深深的脚，来来，哎哎，不对劲，有可能。你比比，好像还是男孩的吧？这不是女生的，冰姐。冰姐是三三半的脚，三十三啊。三十三，还有三十三的脚，三十三的脚啊！世界上有三十三的脚。哦，我这真不是这真不是给你的脚，三十三的脚。这脚真的挺小，我看我看我看我看。哎，龙哥，你的鞋给我们看一下。我还得套增高鞋垫。你没事，麻烦。哎呀，没事。你过来给我比比试试。龙哥这红袜子，正好正好正好。怎么会这么合适啊？不真不是我，你再比一比，我再比一比。看，这么大，大，大，真假的？大，你还不如不比呢。不是，我知道为啥你之前不比了。对呀，他就是不愿意比。这个你，龙哥，你解释一下。这个是凯哥的，也有可能，不可能是凯哥的，就我们在场的，是在场的吗？在场的，在场在场呢，还往凯哥，你还往凯哥那演呢？我真，要不说九州的呢？一个是凯哥，一个是九州的 ，OK 了吧？这样，同一家的，杰杰怀疑的是蒋龙，链儿怀疑的是恩熙和真源，你们发个言吧，来发言吧，发言吧。恩熙先来，你顺着来。首先，这鞋垫不是我的。其次，我觉得如果我是懒虫的话，昨晚啾啾哥给我发了金水。恩熙，我是觉得没什么问题。那我没有必要去把他给刀了，对我来说没有任何好处。你昨天投的是谁？我昨天投的是龙哥。我今天依依然认为这个鞋垫是你的。<笑>他
太合适了，好坚定。他很奇怪，他就没人这这瞎猜，我那是，我就以为瞎说一句话。这个的话，我我可以加入嫌疑，然后恩熙也有嫌疑。你被加入嫌疑不是你可不可以的问题。我们已经被打到这边了。然后鞋垫声哥会有嫌疑，恩熙我昨天真的没有把他。但今天这个我觉得有有点嫌疑，所以说周深哥跟恩熙哥中就会出一个。恩熙哥是谁？是我吗？你怎么这么紧张？我不是紧张，我好奇怪啊，我的嘴。你就很尊敬了，尊称了，看出来了。接收到了，接收到了，谢谢张老师，谢谢张老师。恩熙哥，对吗？是不是深哥跟恩熙哥应该会出一个？恩熙哥又是恩熙哥，怎么还叫他恩熙哥？我在干什么？张老师，我要怀孕了！原来你是我的恩熙哥。为什么我会说恩熙哥呀？可以可以可以，没问题的，张老师。因为他看那个周边慌了，看周边慌了。你想故意泼水泼到我身上？不管了，我先这样说吧。来，你说吧，你先说鞋垫的事儿。我先自证一下，我那个鞋垫肯定不是我的，因为我平时偏爱红色，这个它会掉色，你知道吗？我可能会选择一个黑色鞋垫，也不可能带一个白色鞋垫过来，所以我觉得真的不会是我的。所以龙哥怀疑我，反正我怀疑不是我。<笑>怀疑不是你，怀疑不是你，这个好有可能奇怪啊。那我们可以怀疑一下是你吗？真的不是那个鞋垫，真的我不会。首先我不会用鞋垫，二我不会用白色的。那谁知道？那你为什么选择穿红色袜子呢？我喜欢。<笑>龙哥解释红袜子我能理解，但是确实不能百分之百把你逃出去。对，因为了解你的人可能知道，我们可能不了解。对，不了就不是搜一下。没有那。其实你拿红色袜子其实是一个很好的反转，所以才你才可以敢敢把鞋垫拿出来的真正原因吧。你想的真多、啊、你。<笑>那不然呢？老想的反其道。这样人活着会很累，如果怎么？但是我不累，但是我真的不累，我也就这会儿想一下，但我真的不累。魏大勋，你真的你真累，你这我这我也累。但是我真的很相信，就是关于东北人穿红袜子不能穿白鞋垫这件事儿，红袜子一出汗真掉色。嗯，而且这个鞋，而且就，而且这个鞋垫如果是穿过的，它多少有点色儿啊。对呀，它确实没色儿。我做一个大胆的推测，就是恩熙跟申哥啊，就莫名其妙的从昨天一直针对我到现在，就他俩一定要把我推走。就现在今天没有任何理由，还是他俩还是特别锁定我。那申哥为什么要投蒋龙呢？啊，我就因为他昨天他,他一直说出很多奇怪的话，我觉得这个人怎么说话，他莫名其妙，然后他要拉踩。因为我昨天发言的时候有说了，就是他的指向太明确。那所以他俩不应该不在一个阵营。对，所以所以他俩应该有一个，有一个好一坏。申哥那个鞋垫，我真不知道能不能，他有可能吧？比一下深深的脚，来来，哎哎，不对劲，有可能，不是你现在把周深的鞋脱了，对，你们俩鞋看谁更合适？不会有人真的正在垫着一双这样的鞋垫吧？我才要给呀，无所谓。但我觉得你这个鞋大呀。正好，正好，正好，正合适，正合适。那鞋垫真不是我的，正好吗？深深，我觉得这鞋垫就是你的。我跟你说实话，这个鞋垫吧，对于我来说没任何作用，它不能，它就是它不能够把鞋变得更合脚，也不能够帮忙，其实没有任何作用。作用虽然没有作用，但它也是随身物品。首先，每次给的证据，它会有把人拎出来，但是它其实决定性不会那么明确。我觉得这两个证据上来的比较有有作用的一个提醒的点是说，在场有两个懒懒虫。我觉得这个信息会比那个要去推人会更明确一点点。现在相信大家应该都有了自己的判断，请从你们面前的姓名卡中选择你想淘汰的成员，得票数最多的成员将会被淘汰。好好想啊，好好想啊，这一把投错了就就别玩了。反正，在我现有的物料里，绝对没有出现过这个东西。一跑男，我就往年的，不会指向那么明显。对啊，我这个也太明显了吧！我感觉我的脏水就因为这个点被泼到底了，有点不合理，你知道吗？必是你
，请亮结果。请亮结果。我那个鞋垫肯定不是我的，因为我平时偏爱红色，它会掉色。红袜子我能理解，但是确实不能百分之百把你淘出去。我觉得蒋龙是一个，其实你拿红色袜子其实是一个很好的反转，所以你才敢把鞋垫拿出来的真正原因吧。我昨天投的是龙哥，我今天依然认为这个鞋垫是你的。我真的很相信，就是关于东北人穿红袜子不能穿白鞋垫这件事。申哥那个鞋垫可能吧，是他的。那鞋垫真不是我的。完了，你们真是上当了。不，因为我真的觉得蒋龙是没有问题的，这是实话。不是吗？真的不是，魏大勋，你不要再混淆视听了。要么你就是，但你又不像，其实，但是你真的是在瞎整。反正我最后一眼感觉，周深哥、雨琦和恩熙三个必有俩。恩熙莫名其妙的总是要投死我，就一定有问题。雨琦不要被大家忽略了，因为我跟他在一队过，他就是不停的要刮，而他刮的基本上都很准。我拦都拦不住那种，这个怀疑到我，我觉得这个我认，因为确实，而且几率比较小。你看一下他走之前带的谁，就可以看他是好是坏。恩熙、雨琦和周深啊，恩熙、雨琦和周深啊，都不是申哥了哈，现在。啊，周深。<笑>这么很明确，很明确。<笑>失去了，你赢了游戏，失去了这个友谊。去把自己的小树苗推倒吧。好，红袜子真的会掉色。我真的跟你说，蒋龙绝对不是，他绝对不是。拜拜，小申。没事儿，龙，高高高兴兴去吧。哎呀，那个惨烈，哎呀，拉的，啊，自己拉呀。再见，拜拜，加油啊！一定要把他们仨投出去俩。OK， 仨投出去，恩熙、雨琦和周深，再见。<笑>你是笑什么这么我？我没有笑，我是我是第一个先把你排除嫌疑了的。不是，我是第一个先把你。忍不住的那种。我没有啊。其实我想说一下，蒋龙。昨天其实没说啥，而且蒋龙昨天的行为，就是昨天一天下来行为，其实没有什么太大问题，就是因为他开了个玩笑之后，咱们现在能看到带节奏的人，恩熙，就一直在针对他。蒋龙哥刚刚在下面的时候，他踩了我一脚，他说他觉得我今天一直沉默寡言，什么都不说，觉得我最像是那个懒懒虫，所以我比较怀疑蒋龙哥哥，我就觉得不对劲。本来我一直觉得雨琦的身份是挺好的，但是雨琦，我刚刚跟他雨琦绝对不讲。雨琦说：“我不信，我就要投蒋龙。”所以现在其实雨琦在我这身份也不太做好。正常，正常，正常。现在谁还不怀疑？都怀疑。但是我现在依然觉得大勋哥没什么毛病。大勋哥，你你没毛病的话，你就你就真的别瞎投。对，你就好好带节奏。
，因为他们还能启动任务。现在还有机会赢，还有一次机会，还有一次机会，终极投票，再投错投就下班。<笑>刚才那个小玩具其实也是一个很大的一个点。大家需要注意的是，只要有一个懒虫最终成为终身会员，那懒虫阵营就获胜。所以好人们要做的就是尽可能锁定懒虫，并将其淘汰，保证最终成为会员的人中没有懒虫。那接下来我们就将前往一个任务场地，在那里，你们可以赢得一项非常重要的优势条件。大家准备一下就出发吧。在下一项挑战开始之前，大家可以分享我们的康师傅绿茶、原叶萃取、富含天然茶多酚，还有真无糖新上市的无糖茉莉绿茶，零糖零代糖零能量。真无糖新上市，让我们一起补充满分活力，保持健康状态。什么地方？不会干农活吧？没什么好分析。今天一天都会是这样吗？有可能。<笑>结果最后好人全出去了，剩了三个懒虫。Hello， 哥哥们。哈喽，哥哥，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，没想到吧？重生了，重生了，重生了吗？这难道就是自由的空气？这是我的下辈子吗？重生了，喝茶吧，喝茶吧。哎呀，这么放松啊？那啥？我先把你给弄了。这太好，放风筝了这。都出来了，你这是好人还是坏人呢？我觉得懒虫肯定是赢了这把，我觉得。你不是懒虫，不是，你不是吗？我觉得真有点是，我真那么像吗，哥？嗯，我真不是。你看我，你这轮出出来之后就，就应该不是了。真不是。这轮要是不出来，是我肯定留那。对，就是我觉得被投出来太太好了啊！对。哎，嗯。宋雨琦、魏大勋，宋雨琦周深去，因为魏大勋和宋雨琦俩人的票型一直是一样的。对，从第一轮到现在，先把郑恺投出去，他俩，然后又把你干出去了，还是他俩。他现在表面上是又安全，然后一直在跟着投。宋雨琦、甄元和大勋，那凯哥。<笑>好像有点水落石出那意思了。来了，您有一则新的木屋消息，请查收。新的木屋任务已就绪，任务就是在木屋前的院子里，请所有成员换上淘汰服后前往参加。好，换衣服，换衣服。淘汰服。走。我们衣服换完了。这是什么阵仗？呀。呀，小黄鸭，小黄鸭，它有水吗？各位成员，我们是成员吗？我们还配当成员？各位成员，虽然你们已经被淘汰，但是你们并没有真正离开这场竞赛。接下来，你们仍然有机会通过完成任务来获得一项至关重要的特权。特权。复活，复活，不会吧？回去啊！我不想再回到那里了。就把你复活不要，我不想回去。我愿意在小木屋里一直待着。再次提醒一下你们各位，你们目前也并不能百分之百确认彼此的身份，所以接下来的任务是你们四个人之间的个人战。只有任务获胜的成员才能得到这个特权。哦，我们这项任务是救救我呀！救救我呀！救救我呀！救嗯！救救我呀！挑战者双手背在身后，站在独木桥上，用膝盖夹起垫子上的鸭子，起身并将鸭子带到独木桥后侧，即位成功，最终完成。
，难度最高的人获胜。跟腱很重要，它是越高越难是吗？越矮越难，越矮越矮越难。你觉得难吗，陈哥？确实有点难。哎，这么美丽的环境，咱们就不能玩一些轻松的游戏吗？感觉这游戏结束之后，我得去找个心灵床垫躺躺，好好放松一下，享受一下森林的这种负氧离子什么的，对不对？我要去躺心灵门了，恢复恢复体力。深度好睡眠，自在天地间。现在不行，啊、现在不行，得玩游戏。稍后录完这一趴之后，可以给你找一张床，给你搬过来。这下边就是。就是喜林，一会儿你就躺这上面就行。好，好，好，跟我丫躺在一起。<笑>我先来吧，好不好？你先来吧，你腿长，给你调一下，位置稍微调一调，和高低比较有更大的关系。<笑>我救救我丫。站都站不完，上都上不去了。是你是跳舞呢？<笑>是干啥呢？<笑>哎，这膝盖能碰到那儿吗？啊？怎么碰啊？膝盖都碰不着那儿啊！这么难，我估计我也不行，可能。他好像是要远一点。太难了。<笑><笑>我再试一下，我再试。先蹲下，我挺好蹲的，然后再加。啊啊！怎么怎么了？怎么了？加油加油！拿脚尖儿不是脚后跟，我脚尖儿我也够了，没那么脚下不去。哎，可以啊，可以，屁股坐在地上才行。哦，加加。加的，加加呀！这平这块肌肉平时是是,是练不到啊，确实。<笑>核心收、啊，坐起来的核心收收。起不来了哈，嗯。给你剪了一片啊，可以。先蹲下，对。你怎么感觉蹲不下去啊？蹲下去了呀，然后呢？不能脚脚脚掌，脚尖儿，脚尖儿。你这小腿好长啊！对呀，算了算了算了，别动别动，再来一次。我觉得有点难，真费劲儿。这什么问题呢？我觉得是跟腱跟腱的跟腱的跟腱有点长，你的跟腱长还不好不好了，掐掐掐掐，不行啊，不行啊，分开根本下不去啊！你那么想赢吗？我是好人，我为什么不想赢啊？蒋龙也是好人啊，陈哥也是好人啊，我也是好人啊，咱不就是要挑战自己吗？我凯哥不像挑战自己的人，我觉得有点，你是懒虫的头子。哎呀，等真相大白，你们就知道了。垫回来一个，垫回来一个，不就是要挑战自己吗？要不把那片也垫回来吧。好，出场。对不起，我压也不行，这根本坐不住。骨骼的问题，每个人可能都有自己的骨骼方面的一些弊端。我试试，我试试，这这么难吗都坐下了都，然后呢？然后站起来，可以核心核心站起来。救救我呀！这可以，这算了，这算，这算核心吗？太合了，好厉害！太合，太硬核了，<笑>好难啊！哎，好像这样蹲下就好了。你先蹲，你再试试。蹲下去感觉分不开了。你说你这红袜子不投你投谁？这真掉色！你看他的这都容易染色。我<笑>们<笑>都容易出这事儿。悠悠嘿，悠悠，有戏！哦哦哦，对。
。压路出事，找找找窍门了，找窍门了。我比陈哥少一个，少一个我赢，啊，少一个你赢了，对啊，少一薄的，对，少一薄的。我给鸭子录个音。哦哦哦！哎哎哎哎哎！啊！牛牛牛！哎，可以，比我少一片，是比你少一片，再试一下吗，陈哥？行，我再挑战一把，给你拿掉来，拿掉两个，拿掉一个就行了。对，这样就比想象多了。来吧，加油！呜、哦，可以。我这核心可以，起，可以可以可以可以。哇、哦哦，太厉害了吧 ！Big Power King of Legs。<笑>来吧，蒋龙，再挑战一下吧。我有有必要吗？那就看你俩互相信不信任了。我信任，但我就挑战一下，看卷起来了吧？哦哦哦哦哦哦！哦呦！哎呦，真是有点轻松了，我感觉。还要来吗？我，我不相信他。你不相信那就来呗，我现在已经已经无敌了，我还能在七秒三还能玩？你是说给我听的？<笑>哎呀，这这开始开始开始，刚下来了，这小倔劲儿了，上来了，哎，三片，那还得去一个。哦，比你少一片哈，好。这怎么做到的？继续。这胜负欲，我都上来了。我现在已经比那个低了。打了个大的，你换俩小的，对，不用换，不用换，不换吗？别换，别换，人家刚才就这气势。行行行，嘴下不是都没面子？你牛，你牛。平时有练脚尖以前练拉丁的。哎呦嘿呀！哎呦嘿，刚上了，哥，这个真不行了。我还能继续，哥，没有给我放话的，真的，真的是真的。好玩了啊，今天，我要不拿一片小的，拿片小的，是不是？很好看，很好看，<笑>像看亚运会，被体育精神感动了。<笑>这个太难了，这个太难了。嗯。啊，你这这已经做了这么，这个真的要靠腿，这个真的要靠腿，要不这个。我这纯靠力量。对。哇哇，这个可以。我这。我这。力量和核心。直接让你死心，直接让你死死心。行了，行了，行了，差不多了，差不多了，死心，差不多了，差不多了。行，那
，我再试试站起来。你这种这种不言败的精神，我真是。经过大家的挑战，极限最高的人是蒋龙，所以恭喜你在这项任务当中胜出。那么现在就请你来领取特权卡哦！恭喜你获得会员置换权哦！恭喜你获得会员置换权，能够现在为他选择一位与淘汰组合换。淘汰组，你看。我觉得有一位在这，呃，他是肯定不行了。我觉得他不行哈、啊，就让陈哥回去吧。我回去，但是你要回去了，他们下一轮还把你投投出来。我觉得不至于，但我我会换谁投我们谁不就是坏人吧？对呀、啊，所以我就更好的让证明坏人就出来了呀。那又怎么样呢？他还是把你投出来呀，无所谓、啊，还是在场上。没事，我现在更明显，一个坏人已经在这里了。哦，你看片子吧，哎呀，你倒是话别说的太满了。除此之外。还有一个非常重要的信息，告诉大家，大轮回了。接下来，你们几位将重返山水基地，在基地会议中心里完成你们这些淘汰狼们的经验返场。哦，换衣服吗？不换。<笑>那经那如何经验呢？<笑>就这身就够经验的了。稍后，你们将可以在所有人面前进行这一个重要的选择，并共同见证这一选择的结果。准备重新登场吧。我觉得我们回去也别主持什么大比赛，就给大家带来一个惊喜就行了。哈哈又坐这车了，这回车上的位置可够了啊，咱不用挤了。其实我真不用挤了。哎呀，我们是宽敞，宽敞，少了四个人，真宽敞。那真的很好奇，凯哥跟陈叔叔在干什么？今天晚上就见分享。他们可能挺开心的呢。对，游戏湖呢。走，走吧，去哪儿啊？跑男人越来越少了，这跑起来，跑起来，跑起来，跑男，跑男，跑起来，跑起来。虽然人越来越少了啊，但是咱们还是跑男，跑起来，跑起来。你适应身份适应的好快啊，我也是。真的跑男来了啊！欢迎各位来到长乐林场。长乐林场被誉为色彩的森林，每逢秋日，层林尽染。这里不仅以山水闻名，还依托山水开发了教育、康养、文旅板块，引领生态共富的新发展理念，吸引很多向往绿色生活的都市人前来感受山水野趣。现在场上只剩下六位成员了，我们将在这里展开一场至关重要的挑战，因为接下来懒虫还有一次淘汰人的机会。所以，为了更精准地锁定懒虫这一环节的获胜者，能够从人未被淘汰的六人中选择两人，获悉其中是否有懒虫的存在。预言家啦，并且这个重要的信息会真实的对所有人公开，就大家都可以看到的，但有几个不能知道。对，要我我就会选自己和别人。哦，选自己呀。哦，你这样你就知道对方的身份。你真的，英姐，你再来一起吗？睿智的女人，英姐太厉害了。接下来我们在这里要进行的任务挑战，就在这张任务卡上，请来领取吧。跑起来，跑起来，跑起来，跑男跑起来。哎呀，这这这到我了是吧？今天。哎呀，哎呀，不习惯，不习惯。之前哥哥都不把这念念念词的活给你，就紧张成这样。还是他们走了以后好吧。<笑>呃，盘他。六位成员依次出战，沿着桌面打出飞盘，尽可能的击倒台面上的靶子，最终击倒靶子数量最多的人获胜。摄像机是不是得闪开一点啊？<笑>挑战之前，我们在这里也为大家准备了年销量六十亿的米多奇烤箱膜片，每一块膜片有七道工艺，保证产品安全又美味，又香又酥，一口停不下来，魔力十足。哎，那个米多奇你知道吗，姐？膜片啊，很好吃，超好吃，一包一包停不下来。
吃饱了吧？答，来喽！哇哇！你是实战型啊！哇！扮猪吃老虎，为了拿下这个卧底线索，拼了呀！拼了！你真的是预战之罪。立即立即有点掉了，你要不换只手？我我不是左撇子，实在不行，现在两个手一起推。哇哇！两只手，两只手，两只手方向比较那个。OK OK。一只手容易偏掉，再来一个我们才信。有点像弹弓是吧？好像不是，呃，两只手比较稳啊，谢谢。我觉得这个成绩已经很难超越了。对啊，四个了。哇，差一点，差一点，稳住稳住！哇哇哇！就现在一股劲儿，一股劲儿，一股作气，一股作气！四哥已经很厉害了，很厉害了，很厉害了！哎，四哥已经很厉害，很厉害了，很厉害了，牛了，很牛了！我来，我来！哇，他伸长，哇，他伸长！妈呀！不是你的优势呢？你往左一点，往左一点。哦。小新哥，你要好好。哇！哇！大家都实战型。哇！有点偏累了。再来一个。哦呦，已经很错了，很厉害了，五个。魏大勋挑战成绩五个。五个吧，已经是最，现在很难超了。这个简直，咱们就是说超越的可能性不大。这个太难了，感觉就只有真源可以超越。对呀，五个。我超越不了了啊！我直接打那个十二。我来吧。OK。同志们，我说一个细节啊。啊。刚才真源说了一句话。他说啥？我还挺那个。他说我我不能赢。我说为什么？然后他说，其实我也不敢打太多了。其实我也不敢打太多了。怎么了？不敢轻易选人呀。啊。什么意思？选谁都是有卧底，是这意思吗？<笑>我说你是带谁都会出来卧底，所以你不敢赢吗？然后他没回答我。来吧，真源。那我必须赢，<笑>我今天必须赢。进行他的斗志。<笑>激发，被你激发了。我试一下伸个懒。不行。其实近的时候是可以的。哇，三个了！你别投了。又下。哇！什么东西？稳住你，你搞漂亮一点，漂亮一点，最后一个必须，这个最后一个必须的。哎呦呦呦呦呦呦呦呦！哇，留一个遗憾吧。哇，可以可以了可以了，我太恐怖了，这太能力者，这超过这真的真的真的能力者了，能力者，不愧是常驻 MC 啊！你这句话是什么意思呢？这超过了，咱还玩吗？玩吗？还玩吗？我们三个不玩了。重在参与吧，陈斌挑战。嘿，哎，对对对对对，嘿，哇，嘿，哇，冰姐，现在的人都是这样的吗？纯靠运气呀、啊，哥。你让大勋怎么看？就是的，大勋用眼睛好好看，用眼睛好好看。你不就笑了，哥哥？最后一个，最后一个，应该是稳了，应该是。加油！甚至还有个慢动作。谢谢大家，加油！恩熙，不要紧张，我们两个一个都没打到都没关系，非常棒。恩熙要证明自己，恩熙，恩熙可以打到一个也可以了，你也可以给我留点颜面，只打一个的恩熙。好好，我垫底。哦，前前辈常驻 MC 不让恩熙发挥。没有啊，你干嘛乱下标题、啊？<笑>说为了给他留颜面
，没事，再来再来，这个再来。然后我我们现在就来再来一次，再来一次。<笑>怎么塑形象了？开始，稳住，两个手，两个手，去巧劲儿。哎，对对对对对，找感觉了，找感觉了。喂，对对对，就这感觉。我现在不仅想念陈哥，我还想念沙哥。沙哥，你快回来吧，因为沙哥一般不是打烊的吗？最后一个啊，没劲儿。可以。哎，没事，我来。哎，可以，可以。哎，别拿走。你们这样会显得我刚才辛苦打了三个。就你，你第一个就是有点。那咱俩这么菜，好，好稳、啊，够不？能力九，哎，人生不要放弃，知道吗？太励志了，哇，你怎不是，有可能赶超你。你们还不信？我昨天是实力，我是实力，我跟你说。哇！怎么回事？天哪！哇！大勋，我们刚才那个是什么？我以为你那个，我以为我这还是不错的成绩，结果现在看了像屎一样。我觉得你可以打完哎。肯定可以了，我觉得。可以。太准了，他这样。完了，这现在现在真源非常忐忑了。不是，我想证明自己，他不给机会啊！你太牛了，宋雨琦。那你得选人了，真不是我不想选呀、啊。哦，我得选，我可以选人了。所以，雨琦，你可以从未淘汰的六人中选择两人进行验证，我们会告知这两人中是否有懒虫。这一信息至关重要。而且会向所有人公开，所以请好好思考你的人选。当然，这个决定不用现在就做，接下来你们将回到山水基地的会议中心，回去了，在那里进行选择和验证。好的。你们六人的挑战当中，雨琦获得了胜利，他将能够从人未淘汰的六人中选择两人进行查验。但是在雨琦做出这个选择之前，还有一个重要的信息需要你们知道。哦，有人暗中观察你们很久，并且他们也来到了现场。哦。什么时候来的？是不是咱们早上讨论着他们就在那儿？没人，没人儿。来，跑男，跑起来，跑男，跑跑跑起来！我能说这词了吗？<笑>
我想他们要带节奏了，他得节奏啊，这是哪里的话？<笑>这四位成员虽然在之前的竞赛中被淘汰，但他们并没有完全离开游戏。可能觉得唐九州比较会分析，而是默默的在你们不知道的时间地点，为自己阵营的胜利而努力。今天早上投票时，大家所收到的线索，就是最早淘汰的两位成员通过完成任务换来的。成了，漂亮！啊，昨天晚上你们就去做任务了？对呀、啊，一宿没睡。就为了两个鞋垫子，一宿没睡。在你们六位刚刚进行挑战的同时，他们四位其实也在彼此竞争。他们当中的获胜者，已经拥有一项非常重要的权利。这位获胜者将从现场六位还未淘汰的成员中，和淘汰组的四位成员中，各选择一人。这两人将互换位置。啊！刚刚四人组当中获胜的成员是蒋龙，所以蒋龙将拥有权利交换他们的位置。谁想聊一聊啊？听你的吧，你随便来吧，挨个讲一下吧。龙哥这范儿，好高的姿态啊！他们与其的能力是测。现场六人当中的两人的身份，对，哎，但他们可以先验吗？不可以，就是我们先换，然后他们再验。对，比如雨琦验自己，也是我们要先换过来，然后他再验，是不是？如果雨琦换过来了之后，那验的就是验在场上的这六人。哦，无论雨琦当时是坐在场上还是场下，都是由他来选的。我可以先说一下，我觉得目前为止能够坐实两个好人的人是我们俩，至少目前全场。为什么？第一个，我不可能自己把自己投出去。然后他出去的原因是两次，第一次被选中，第二次是晚上被刀出去。对，等于双重鉴定的好人。但蒋龙呢是被投出去的，郑恺呢也是被投出去的。我认为投出去的身份不一定百分之百做好。自己自给自己贴标签儿。接下来，蒋龙，你的选择就至关重要。喊出一个人换是吧？对，换是换。对，但他换，如果他真换成人，那说明他是好的。我觉得是，就是好人逻辑是这样子来玩的。蒋龙，你的选择是。我的选择是凯哥的朋友成哥。好酷哟！好好好好，真好，真好！你哥差点过去了。我刚我跟你讲，核心那一段，我就想把那袋子拿起来吃了，我都搅碎了。不是，你你决定换谁啊？你行啊！你这轮分析上像谁？你就是他有一个票投给了宋雨琦，你就怀疑他吗？就看肯定是，他一定是。雨琦应该是。他一定是，因为我跟他玩游戏的时候，刮刮乐啊，拦都拦不住，就要刮，就已经稳赢了，不要再刮，他又硬连刮了五票，全没有。幸运的小手，必是宋雨琦。但是雨欣有个问题，就是你把他换下来，他不就不用自证清白了？他不杀，他已经死了，真假的死了，真假过来他就死了。蒋龙，你的另一个选择是，是雨琦。他真的还是觉得你，从一开始没骗过，这有什么用啊？你把我换下去。现在请双方交换位置。欢迎啊，我们就会有赢的希望了。什么呀，一样。本来我觉得没有赢的希望，得看雨琦怎么验。哎呀，跑男跑起来！哎、<笑>今天今天你这句话真的被大勋说了，勋大失落不？回来了。<笑>
刚才你们都不在，只有雨琦我们在的时候，勋哥是最大的。哎嗨，现在好一点了，舒服多了，心里舒服了，舒服多了。我坐那个车呀、啊，不舒服，不是人太少了，太舒服了。<笑>这回车上的位置可够了啊，咱不用挤了。其实我真不用挤了。宽敞，宽敞，少了四个人。这不一点也不挤。<笑>到底是舒服还是不舒服？但是心里不舒服，因为变成最大的了。哥，还好你回来了，主心骨一下就有了。<笑>你怎么这么会？<笑>接下来也请我们的山水快递员将场上的盆栽情况做一个调整。没事，你挺住，姐。哎，心好痛。老树开新花呀，<笑>又长出来了。现在我们场上的局面再次发生了改变，在刚刚的挑战中，获胜的雨琦，你获得了可以从目前未被淘汰的六人组中选择两人查验是否有懒虫的权利。在所有盆栽的旁边有一盆清水。在你们每一个人的树苗上，都有写有名字的树叶。与其，你可以选择其中的两茎叶子，将它投入水盆之中。如果水变浑浊，说明这两人之中有懒虫；水依然清澈，则说明两个人都是好人。我觉得在甄园跟恩熙甄选一个吧，因为他俩是最难判断的两个人。我没问题，我也没问题，可以验我，可以验我。周深已经坐实了，应该。我不是，因为鞋垫不是我的，就是他。也不是我的，真不是我的。我觉得那挂件是申哥的。第二次投票之前，大家还有一份线索可以查看。是两件懒虫们的随身物品。钥匙扣，这也太可爱了。我不觉得那个鞋垫是申哥，我觉得那挂件是那个申哥。在那个挂件上发现那个图案上面有一颗痣。申哥正好眼下有一颗，是在这个位置吗？对，就是在眼下。我这个要自证一下，我的歌迷帮我画的，一定有三个痣是最明显的，不会只画一颗，一定会画这两颗和这颗，要么就这两颗和这颗。那个没有脖子，只有脸。所以那个他只画一颗不可能，要画也会画两颗。他挑了自己喜欢那颗。不会，因为他们觉得两颗痣的那个才会是我。挂件就是你的了。<笑>我知道你们虽然不是我的生米，但是也不能这样抢看我的头发。他们真的会画两颗痣，<笑>我去找图。挂件不是你的，鞋垫是你的。哇，鞋垫不是我的。<笑>那是谁的？是我的呗。你的呀。你看，哎，那个鞋垫对我来说有什么用？又不增高，又不加大鞋的。<笑>那个时候薄薄的鞋垫。那个鞋垫只是十个鞋垫里面的其中一个。一个<笑>有增高垫，为什么要垫十个？开玩笑，开玩笑。那鞋垫真不是我的，不是。所以你们现在觉得冰姐跟陈儿叔是完全没有问题的，应该是。你们俩都是好，百分之百好人。如果陈儿哥必是好的的话，就可以带一个陈儿哥，然后再带一个自己怀疑的。对对对，是的。要是结果更准确了。就是拿我去试一个在场没有画出哭脸的人去试一下，没有画出哭脸的人。而我跟你说，画出过哭脸的人现在基本上都坐在下边了。我也是画出过哭脸的人
，而没有画出过哭脸的人还都留在场上。啊，我、深深、大勋、真源，我们四个都没有刮出过哭脸。那是我呗，我觉得可以。你这样很纠结吧？对啊，因为你是坏人，你要保护他们。我们还有没有复活的机会了吧？没有了。在今天和明天的行程之后，十个人当中，最终只有三个人能够成为终身的会员。但是，你们三位接收到了一个额外的考核任务，因此你们也有一个可爱的代号，叫做“懒虫”。我来吧，我来吧。你要验谁？怎么选、啊？你选谁呀、啊？太伤了。咱俩队友叫上去。这个很冒险，这就是玩心理战嘛。那他得吵得非常的有逻辑。就算把两个队友投上去了啊，那个情况没有人会相信我是清白。主要是洗不清我第一天，对，不能那么玩。可陈，如果他今天上去说的那段话。你现在如果是好人逻辑玩法，那就是拿我去试一个在场没有画出哭脸的人去试一下。他带一个怀疑的人，对，然后带一个怀疑的人，至少去验一下。我们有一个目标，我们现在没有目标。对。对场上的那帮人已经都被煽动了。要如果我是他，我如果真是懒虫的话，我就真就瞎验了，我就不听你们的，你只能找出我，你找不出别人。这个怎么选、啊？他选了我的，也就咱们三值得验一下。我要打名牌，我只能说是不让再多的人再去暴露。所以你们现在觉得冰姐跟陈仁叔是完全没有问题的，应该是你们俩都是好百分之百好人，就是把这轮相当于这个废掉，我就是得牺牲。你看，他就是这样，他在表演，他没有必要验你，你肯定是好人。应该是清水。现在，请你将两位成员的树叶投入水中。如果水保持清澈不变，那么这里面没有懒虫。水变浑浊，说明这两人之中有懒虫。冒烟儿了。没变浑，清的，清水，清水。那雨琦不是个好人，他不是好人，因为他是好人，他会帮着验坏人，他验了两个好人。他没有必要验冰姐，你你俩很明显是好人。不是，他要是挑一个好人验，他也不会验冰姐，因为冰冰姐太太好人了，他应该验真源，他应该验我，因为这种有争议的。对，我们俩
。你们刚才不是说冰姐没有哭脸吗？你没有人说这一句话呀！哎呦我的天，哎呦！你说了四个人说没有哭脸，证明了我们之前的猜想都是正确的。他跟周深必是，完他俩中间一定有一个。那谁便真不是我的哥哥们？雨琦玩的好啊，雨琦玩真棒，雨琦玩真棒，恰恰暴露了自己。我暴露，反正我已经暴露无所谓了。但玩的好，玩的好。雨琦呀，雨琦啊，姐你加油吧。你这样姐姐不会玩了，姐。大家现在已经获得了一定的信息，但是需要注意的是。接下来，懒虫将会进行最后一次行动。陈哥要回来了，对我肯定又得回去了。他不会让我头发再带节奏啊！趁我们俩还没走之前，你们好好的回忆一下，当时雨琦是帮着谁在一直踩谁？因为现在他这个懒虫身份肯定是坐实了，然后想象一下他在保谁，他在推谁，就没毛病了。我还是很看好你，你琢磨琢磨。与其选了陈哥跟跟陈冰，我就觉得他的身份不是好身份了，可能前面的狼可能就是全选错了，所以他可能才是第一个狼。我觉得大勋是个好人。我觉得我跟恩熙之间出一个。接下来。你们十人将一起前往正在努力打造低碳示范村的青山村，在那里还有一项任务，所有还未淘汰的成员，在这项任务中，你们还将有机会获得一次查验的权利哦。而已经淘汰的成员们，你们也将一起参与到这个任务之中，请大家出发吧。啊，走走走。其实啥心情啊？意料之中，尽力了。但是陈哥和冰冰得回来一个，因为我跟陈陈哥是铁好人嘛，不是刚验了嘛，那他们肯定要刀一个。陈哥刚回来，我觉得不至于再刀陈哥。欢迎大家来到青山村，这里村如其名，坐落在一片青山绿水间。哇哦，哇，好美啊！青山村是浙江省低碳示范村，龙污水库碧绿澄清，水质常年稳定在一类水标准。由废弃礼堂改造的融设计图书馆，以生态保护、传统手工艺传承为核心理念，持续开展生态环保材料及传统手工艺研究。青山村现在正以生态保护和公益为主题，探索未来乡村的新模式。感觉你今天活力十足啊！必须的，因为我今天喝了富含茶多酚的康师傅真无糖茉莉绿茶，感觉今天状态超级好。那我也快喝点吧。可以啊，一起喝一点，因为我们康师傅茉莉绿茶这个是零糖、零代糖、零能量的，好喝又健康。最近出游运动一直喝它，大家也可以来一点哦。
呀，哎呀，啊呀呀呀呀呀呀呀呀呀！我的天哪，这是什么啊？夹板儿啊，小竹笋啊 ，no， 跟我们应该没有关系吧？没关系，观战。我们是淘汰的，淘汰区应该不会再参与这个游戏了吧？<笑>刚刚懒虫们的最后一次淘汰行动也已经完成了，先把我淘汰了吧。是我来吧，大家看一下。哎呦，让我下去。哦哦，这样我就可以不用玩指压板了。谢谢老板呐，啊,啊，谢谢。我刚才在车上戳，跑男不至于把陈哥又淘汰一次吧？肯定是我，不然呢？这个游戏，这个节目怎么是这么玩的吗？你不用玩这个游戏了吗？必须是我呀！欢迎回来，最开心的一次淘汰。哎呀，这次是我最开心被淘汰的时刻。接下来的这个挑战需要大家两两组队完成，你们需要从已经淘汰的五位成员中哦，选择一人成为自己的游戏搭档，其中在场的玩家会进行游戏任务。而淘汰的成员需要接受指压板的惩罚。哎呀，这次是我最开心被淘汰的时刻。我我凭什么？太残忍了吧！我要回来！淘汰了还要受虐？我们我们也是有尊严的，好吗？太屈辱了！太屈辱了！接下来，请来领取任务卡。眼疾手快，成员们需要按照电视机画面中的颜色排布，快速调整杯子的位置。红、红、绿、黄。完成按铃。我。最先完成的成员得分，较慢完成的成员，他的搭档需要接受加班惩罚。最终累计得分更高的两组胜出，就看谁快。接下来呢，就请。在场的各位，来我这里抽取一个顺序，来吧，快抽快抽，抽到一号和二号是一组，抽到三号、四号、五号是一组进行竞赛，请你们先展示一下你们抽到的序号。一号和二号是一组，三号和四号、五号是一组。两组胜出的第一名，这两位将获得查验身份的机会。好的。接下来，请你们先选搭档。我们就是五块肉而已。对，你们就是挑嘛，<笑>肉盾。不，你们选一个，不用选我吧？你选我吗？五个人，你一定会上单。<笑>我们可以五个人都选陈哥吗？<笑>可以，可以，可以，可以，可以啊！可以我们要尊重你们的选择。我也，我也就尊重你们的选择。谁说一飞儿哥还指压板，脚踩烂今天？<笑>我觉得我们可以都选陈哥，陈哥就成为了深深接受惩罚的搭档。我还可以选陈哥吗？那不行了，不能可一个人往身上快呀。我选九州，我选贾龙，我选凯哥。哇，突然压力有点大。你别输啊，真源，你不能输、啊。哇。终身，等一下，赢了你就能有验人的机会。他根本赢不了，就喜欢这个态度，赢不了一点。来，第一题，请看题。哇哦，摆呀摆呀，干啥呢？哎呦啊！我坏我坏，我自己跳行不行？无需多言。我已经感受到了，哇！没事吧，陈哥？当场吐魂。第二题。妈呀，这太难了呀！周深先。周深快，周深快。酸爽，这是啥意思？从左至右落起来，落起
，就是。哎，有点逐渐能接受了。没有第一次弄疼了吗？我才习惯了。他都没感觉了。不是，它是前后排的。来，啊啊啊啊啊啊！我太重了！我的妈呀！上下的，上下的，对对对，啊啊，对，快点快点！现在错了，现在错了，现在错了，红黄绿，红黄绿。啊，我错了，错了，我错了。啊，还行，看、啊、好一点了。麻木了，麻木了，麻木了。嗯，主持人，我尽力了。别太让步。哎，那都赢了是吧？啊，是我们该上了吗？对呀、啊，人家都不知道呢。哎呦，我的妈耶！来吧，给个痛快。哎呀，哎，哎，好紧张。第一题。哦，是你一起来吧。龙哥，我有点晕。啊！啊！啊！哇，凯哥一点感觉没有。怎么了，凯哥？都蹦出去了。凯哥真男人啊！恩熙，不要有压力。好哥，再来，真的疼，疼。姐姐姐姐姐啊，对，不对，不对，他们那个是三个摆在一起，不对，不对，韩冰，我对了，对了，韩冰对了，真的对了。哇，这下疼。真男人，这下疼。安玲，对不起，阿龙。啊！哎，屁股长在哪里？好酷的屁股！哇，这个好难。啥？别紧张，别紧张。比他差了一点儿。二块。Nice。恩熙。凯哥。凯哥。两边两个竖的，左右各是竖的。哦，我天哪！我的被子怎么飞了？哇，你们还挺焦灼。很焦灼，很焦灼。这都已经习惯了，对，我下去都能给你跳 Queen 卡了，我。你不你跳来。Queen 卡。I'm a queen。这个可以。我们不带怕的，没事。Queen 卡组。三角的。往上落，往上落啊，真渊。对对对对对。哦，恩熙已经。恩熙对了，恩熙。漂亮。哥，你也 queen 看一下。怎么跳？<笑>这样。好。啊，来。我陪你们。开始。queen。结束了，马疼死了。赢了，赢了。哦，那赢。三比二比一。行，我好想试一下这个啊，能让我试一下吗？谁在调控这个啊？让我试一下呗。你给他试一下。啊！啊！耶！疼不疼？很疼。哦，有点疼。第一局魏大勋胜出，第二局张真源胜出。你们两人当中会有一人有机会获得最后一次宝贵的查验权利。有机会，有机会，还有机会，二选一，二选一。你们两人当中怎么获得呢
，你们两位先各自抽取一个竹筒，前往独立的验证空间。抽中印有山水协会 logo 的成员，可以任意选择一位在场成员的叶子投入水中。如果水变浑浊，那么这一名成员身份就是懒虫；如果水是清澈的，那么这名成员是普通好人。又回来了，又回来了。<笑>但是与之前不同的是，这一次的验证。不会公开。No， 就是他可以说他是好人，他也可以说他是坏人，他咋说咋地。对，请两位来抽取竹筒。就是如果进去的是有陈兵，那我觉得可信度就更稳一些。但如果进去的是两个身份不做不做实的人，都去了就很难抽尴尬。要进去了啊。结果俩都是坏人，一口老血。<笑>我怎么有预感，就他俩都说周深是坏人？<笑>你们一直说我是那个那个坏人，但是你们从来没有过铁证，就说我一定就是那个鞋垫儿啊，那个鞋垫儿啊，那个不可能。你其实现在不是鞋垫儿了，你现在是那个钥匙扣。匙扣哎、就什么都是我呗，<笑>钥匙扣上那个痣。不，恩熙说的那个痣，不,不，但你那钥匙扣的那个刘海，它挡上了你第二颗痣。不不，看看，天哪，真的，我的痣在这儿，你仔细看，它挡不到，它挡不到我两颗在这儿。别研究这个痣了，深深，反正肯定得给你投出来，你先过来坐会儿，他啥的。真可怜，我真可怜，真的不是我。他如果现在这个这一幕切到，如果真是他的话，我觉得有些可怕。可是我真的不是。如果是真源，你不觉得可怕吗？真源的话，那太可怕了。如果是真源，更可怕。没有字儿，是不是进不了？他们真的没有人信我。醉了，我也是。请魏大勋进入验证间。如果水是清澈的，那么这名成员是普通好人；如果水变浑浊，那么这一名成员身份就是懒虫。水居然黑了，除非我跟他演一波，我只能赌一把，然后我演你说，我演了你是好人。哇，我难受啊！我怎么偏偏就选了右边那个呢？明明左边那个更近一点。挺有意思啊。嗯。哎，挺有意思。回来啦。很期待二位，到底谁是真演员？谁先说呀？那你先说吧，我想听听你的。啊，我的逻辑是在，与其选了陈哥跟陈兵，那我就觉得他的身份不是好身份了，所以我就觉得可能前面的狼可能就是全选错了，所以他可能才是第一个狼。陈哥肯定是好人，因为蒋龙下去之后把陈哥换上来，肯定蒋龙也是一个好人。这有什么用啊？你把我换下去。然后郑凯哥这这么看也是个好人，所以全是你推出去的。他不是是我，他是所以所以作为我的身份不够好，所以一开始我就觉得我的身份不是一个好身份了。那肯定我觉得，因为周深的身份肯定是也有问题
，所以我是觉得他可能肯定是第二个懒熊。所以接下来我就我因为我知道我自己是好人，所以我这一次机会我验的是真元儿。水是黑的，水是黑的，水是黑的。真元是黑的，对。哦，哦，我还是主打一个真诚吧。我确实没抢到，没抢到那个能印的机会，所以说我很慌。我就等他说我是黑的这句，然后我就能打实他是白。他是白。等一下，弟弟，弟弟，我要爆炸了！弟弟，玩不完了。好像没有什么问题，好像没有什么问题，好像有很大的问题。就是我，但我怎么能让大家相信我呢？就是。因为我一直想赢，我就想着，如果我拿到这个机会，我就想赢恩熙。我如果能把恩熙找出来，我是一个好人，冰姐是一个好人，剩下两个随便出去都行，谁是坏人都行，我是这个逻辑。而且真源的逻辑是他想，其实验的是恩熙，所以他这个逻辑是更更自洽的。其实他想把三个好人找出来。所以刚才这两段发言呢，我觉得都你们俩说的都天衣无缝，因为你用了一个最好的方式说 ，OK， 我不做好。所以作为我的身份不够好，承认我们前面所有的逻辑。如果真源是个虫，他这会儿要干的就是混淆视听和让大家失去所有的判断。对。但是真源这会儿选择了最走投无路的一条路，就是我没有抽到，我确实没抢到，没抢到那个能验的机会。他其实这么说，反而能判断出他是真好人。他要不他其实如果要是他是坏牌的话，他就反咬一口了。他说我也抽到了，对我也抽到了。因为他没得可解释，对，这个难度越来越高了。推荐谁了？推荐冰姐跟李晨。那雨琦不是个好人。你们真的要把老团员全部赶出去吗？大勋哥，你你没毛病的话，你就你就真的憋瞎头。蒋龙，蒋龙。你们好好的回忆一下，大勋和雨琦看票型是一样的。反正就是，跟雨琦的这个投票的票型一致的是魏大勋。我觉得不管夏雨说什么，先把大勋投出去。那你有替我这分析过吗？那我应该验谁呢？不知道。你哪怕说验了周深，说周深是黑的，我都觉得不是，因为周深是肯定是黑的，他不用验。你们考虑过周深的感受吗？怎么了？就非得平均的？怎么了？平均的爱每一个人。但是你把这个身份给了真源，我反而不太信了。那你觉得我把身份给谁你会信呢？我觉得你把身份给了周深，我已经给他，我已经给他坏。那你没有验他，你验的是真源，就是对吧？我现在只要是不按你说的做，我就是错。<笑> OK OK， 基于你的逻辑，我没有任何可以跟你解释，我们直接投票吧，因为。你们分析的，我觉得都有道理。投吧，投吧，投吧，直接投吧。其实最后这一轮我抽没有抽到这个，对我来说没有任何帮助，除非他抽完之后验我才能救我，唯独只有这样。对。哎呦我天哪，我天哪！因为你们既然心里已经有定数了，而且你们其实在已已经讨论过很多次，因为我一开始我就觉得怎么才能说回来这件事，我觉得也不太能说回来，所以我们赶快投票，我是这个意思。那大勋哥如果是好人的话。他应该再坚持一下，要不然他要是过，他是好人自己过来的话，别别别别，咱就输了，别别说了，别说了，停停 ，stop， 是吧？你又说完，你又不信，在这说啥？快快快，投票投票，就想让他输，还想让我输，说完羞辱我，说完，还想让我说，说完完再羞辱我一轮，来投票，快，太难熬了，太难熬了，先让我走。接下来，大家有三十秒的时间，在面前的姓名牌中选择一位自己想要投票的对象，将他插到卡槽里面。请大家选择。好刺激！这一次机会我验的是真元，水是黑的。够了，大勋哥，你可真犟啊！你还是选张真源。我验我验出来的，我验我验出来的
，我验出来了，我真验出来了。你回去看视频，你回去看视频，我真验出来了，验出来了，真真验出来了，真假的？真验，我真我有我能验人。你们输了，啊啊！你们输了。我们输了，我们输了。不是最后咱们这四个人里头还有俩虫吧？还有俩？不会还有俩虫吧？结果俩都是坏人，狼虎彩。现在场上剩下最终四位成员：陈斌、周深、张真源和邓恩熙。现在你们四位将进行最终一局的投票，得票最多的成员被淘汰，而剩下的三位其中到底是否还有懒虫，就成为最终胜负的关键。你们输了，你们输了。啊啊啊啊,啊！不是最后咱们这四个人里还有俩虫吧？不会还有俩虫吧？大秦哥，你跟我说句实话，大秦哥。我不是虫。还说实话，我跟你说，我不是虫，还听不见吗？那你这么着急走呢？你在那儿，我说话没人听了，听了。那谁听我说话了？我说的那么清楚，你验了？我验了是张真源啊。我说的那么清楚，你们在这儿就像吃了药，谁给你们吃？谁给你们吃什么药了？我想问问你，感觉都知道了，在那儿一坐，谁话一点听不进去。感觉那水泥好像都封耳了，都感觉把心都给你封上了。行吧，我自己行吧。我验的是真源，没话一点听不进去。你把这个坏神的身份给了真源，我不太信你说的话是真话。我现在只要是不按你说的做，我就是错。OK OK。我确实没抢到那个能验的机会，我就等他说我是黑的这句。我就等他说我是黑的这句，完了，难道张真源？我太煎熬了，我现在看谁都不像好人。水泥都给你封心了，都。别骂了，别骂了，真假的？就是你们这局势会不那么明显，但是在我这局势就稍微明显一点，就是只需要找一个好人，但是你们需要找两个好人，是这一种。接下来最终的投票，我们将不再提供任何其他的线索了。大家能通盘考虑的就是昨天一整天，包括刮刮乐给出的物件，每一次投票的这些结果，以及今天发生过的两次验证，就只有这些信息。请你们再仔细回忆一下，并且做出你们最终的选择吧。因为我觉得现在唯一我是好人位，但是我真只知道自己的身份，这真的是很难。你也知道好人位是没有视角的，那我怎么让我踩得中谁呢？但是我从头到尾怀疑你，所以要不然我就坚持初恋吧。这个天真的，这个天真的是没有办法聊。我对真源还是有一一丝滤镜，我觉得很应该不是他。你们投我真的会后悔的。因为我觉得，就是没有任何一个东西是铁定指指到一个人的，对不对？其实，在场的除了除了陈斌，每个人都是有可能。恩熙我也不确定，应该恩熙他其实发言啊，什么东西都特别少。当拿到一个身份的时候，正常第一反应都是你不敢去说话，或者是尽量不去做些什么东西。恩恩熙这种不能说话的。我，还有我这。咱们现在能看到带节奏的人，恩熙。就一直在针对他。我昨天投的是龙哥，我今天依依然认为这个鞋垫是你的<笑>，太合适了。哦，你这笑什么这么忍不住的这种鞋？最后是恩熙，我真不玩了。呃，首先肯定不是我，我第一轮就刮了一个哭脸，我没有必要这么做
。其次，在周周走的时候，他给我发了一个金水。恩熙，我是觉得没什么问题。如果我是虫的话，那我完全没有必要把他刀了。那对我来说没有任何的好处。然后，我还是保持那个钥匙链的怀疑是申哥吧。要说到那个钥匙扣，你们一直怀疑我电鞋垫也是我，钥匙扣也是我，但钥匙扣也非常有可能是真源的，你们突然就在他面前给撇掉了。为什么我会说恩熙哥呀？恩熙哥，因为他看那个周边慌了，看周边慌了。你们铁定真源是好人的一点，尤其包括他刮那个刮刮的时候，他没有刮自己，那他可以去预设哎，他可以把自己的身份做好啊。不刮了，不刮了。我其实刚想刮这个，但是我看一下，看一下。哇，我是想刮这个的，但是不敢刮。八百。他可以把自己的身份做好啊，他故意不去刮自己的那个，去刮别人的呀。就你们要怎么想，其实都想得通，但是你们不愿意去逆着想，然后就说什么你们的啊，就是周深。所以你们现在，你们自己面前就有个很清晰的线，你们认定了你们要的那个结果，你们再往那个方向去，就直接就完全就否定了我，你们就一直觉得就是我，你们认定是我，因为我的试验就是我看不到任何东西，我只知道我自己的身份是好的，对，因为我真的不是，我一直被冤枉，冤枉一天了。鞋垫我不知道是谁的，但是真的不是我的那鞋垫，不是我的。那个鞋垫对我来说有什么用？又不增高，又不加大鞋的。我的我的歌迷帮我画的，不会只画一颗，要画也会画两颗，因为我是这两颗，因为他们觉得两颗痣的那个才会是我。我真的不是，我一直被冤枉，我冤枉一天了。瞬间周深的怀疑度变低了。<笑>我想想，我怎么怎么证明？好累呀、啊，特别是玩这么狠的吗？来之前不是这样跟我说的。现在就看当下局势嘛，反正怀疑的也就是我跟申哥了，是吧？我觉得就是，我怎么跟证明我不是呢？我跟申哥，我想想啊。首先，我投票那轮，请所有人让结果。哦，你们是要取代霸王吗？看看是谁投的我比较重要，嫌疑很大。完了，我一直被冤枉，冤枉一天了。我验的是真源，水是黑的，水是黑的。是在想，不对劲，不对劲，一切都不对劲，倒回去重来，大勋先回来吧。<笑>不对劲，不对劲，一切都不对劲。你勋勋呐，还有这个操作，你不要紧张，没事儿。反正我就表达我的立场，我要投申哥，我要投申哥。嗯接下来最终的投票，请你们做出最终的选择吧。我真的不是，我一直被冤枉，冤枉一天了。那我完全没有必要把周周刀了。好，我要投申哥。好，我要投申哥。那选谁呀？我咋觉得资源又不对劲了呢？终极投票之后，场上剩下的三名成员当中，有懒虫的存在，那么就是懒虫阵营的胜利。真难受啊！然后最后跟我们说，他俩都是狼。输就输了嘛。输了，输了就是人家玩的好，真的玩的好，认了就。我好像，大家都夸夸我玩的好啊，如果我真是的话。哎，哎，你不要再说话了。不是，不是，等一下，等一下子，等一下子，等一下子，等一下子。不是
我说，如果我真是的话，我不知道要收获多少夸奖。你知道，你哥这辈子不敢在蒋龙面前掉凳儿，我都掉凳儿了。哥哥，他真的心脏不好受啊。三，好紧张。二，一，请亮你们的选择。我还有两个事情。哎，我好紧张啊！张真源，在最后一轮投票结束之后，周深获得了三票，张真源获得了一票，所以周深淘汰。哥呀哥，我怎么感觉不对劲呢？哥，已经结束了，没事儿。真不是我，你怎么现在还在动摇我的军心啊？因为真的不是我，你自己你去看，你去看就知道了。你去看就知道了。好刺激！可怕！仪式感。我现在看谁都不像好人。郑源，你先投。最后留下的三人当中，如果还有懒虫，那么懒虫阵营就获胜；如果没有懒虫，则是普通好人的胜利。妈呀！我的心脏啊！没有，没有，没有，没有。藏了这么久，这么久。还有，原来上海戏剧学院的表演是最好的。哎，他们玩的太好了。郑凯，你这两天你的演技，我跟你说，太牛了，凯，太牛，你太牛了，你太牛了呀！演技最好的是你。一个人藏在那，最后没有人怀疑你。太牛了！行行行行行，太厉害了！我接受这一份赞美，我接受。不是，是周深，周深是周深啊！你把他不是我，还在骗我？不是他，是他，是郑凯。你现在这不是是郑凯，周深。跟我说什三个已经对，还有一个人，还有一位，你猜一下是谁？我刚魏大勋啊，我猜的也是他。哦，你看，你看，你看，哈喽，好久不见，我们俩太聪明了，太聪明了，我全猜中了，猜中什么了？有种，我还就一一进来有一种被看透的感觉。在这张刮刮乐右下角这一行数字编码里，藏着三个哭脸所在的位置。我感觉人生开挂了一样。我们今天，那我们就是永远不会刮到那个了。OK 了，导演，看我手势。有有有有有有有有有,有。八千，八千，你是一共八千，一共八千你。今天最终淘汰的人选是由你们三个直接选定的。
，能抢常驻 MC 吗？可以，我操，好紧张！所以这个飞行，我垂帘这个位置很久了。那我就选呃我最熟的吧，九州。你们是要取代跑男啊？把李晨弄走，再把我弄走。OK。留下来了，成功的留下来了，太棒了，太优秀了，心虚，我现在已经开始睁着眼说瞎话了。各位兰州，明天八点半，基地会议中心将会开放，你们可以选派一位懒虫，秘密潜入其中，通过按下树苗背后的按钮来淘汰一名成员。我觉得他一次只能投出去一个人。我们晚上呃踢掉一个人，然后第二天还能在推人的时候还能推出去一个，我们就必胜了。对，其实我我是觉得，因为现场能带得起节奏的人是九州和。OK， 那咱们可以去。一定要去得罪九州啊！到 PK 台上的人了，然后我又在大大早上起来，我光我再给他推掉，是不是太惨了？哥们儿，是不是不能干这样的事儿了？但是你看一下啊，就是咱们里面谁出去会最不会怀疑、啊？呃、嗯，周深，周深说早上必须出去练嗓。他真的是我觉得，谢谢你。然后又来到这个环境这么好的地方，就想吸点天然的氧化。魏大天，你就是想踢掉所有常驻，对不对？我也觉得是。我们得速战速决了。好，深深你 OK 吗？我是 OK 了。死架肯定不是我的，他会掉色，你知道吗？又坐这车了，这回车上的位置可够了啊，咱不用挤了。其实我，哎呀，我们是宽敞，少了四个人。真宽敞。不要再给我摔分牌了！好累啊，我不想玩了，我不想玩了，哇，好难啊，妈妈！分裂了，分裂了，人格已经。周深已经疯了，好难弄下去了。当然，玩游戏还是要尊重角色。我不是懒虫，就是。周深，你不是懒虫，你不是懒虫，你不是懒虫。我把这段音录下来。看着没？你这机智都给嘉宾弄疯了，这不是人不是疯了吗？魏大勋，你不是懒虫。魏大勋，你不是懒虫。魏大勋，你不是懒虫。魏大勋，你不是懒虫。魏大勋，你不是懒虫。魏大勋，你不是懒虫。哦，你声音好好听啊！你给录个我的版本吧。
周深，你不是懒虫。周深，你不是懒虫。周深，你不是懒虫。周深，你不是懒虫。周深，你不是懒虫。好的，我不是懒虫。水居然黑了，真黑呀、啊！是我，是我，是我，是我，是你，是我，是我，周深，是你、啊，是不是你？打人了！还有什么真实的？还有什么是真实的？吓死我了！演技太好了，大金。钥匙链是谁的？钥匙链是我的。钥匙链是你的？你的。我刚才我刚才拿这个我一对，跟他一模一样。你看这，你看这刘海的方向。这是我呃很多年前我影迷做的，然后就挂在我这个电脑包上，一直戴着。对。嗯，鞋垫是谁的？这鞋垫是谁的？我的，雨琦的。太难了，恩熙，还好不是你，要不然我差点都不相信这个世界。我也太会玩了。我们再怎么玩，这么空降上来直接换个人，谁能玩得起啊？我们三个呀，在下面分析的特别好。结果呢，一到这屋，夸一拉帘，四个人在这一坐。你们应该看一下，就当时那个脸一打开，我们三个的表情。哇！大勋，我来我们这儿待会儿吧。来呀！啊！我的选择是雨琦。回来了。<笑>太难了，那我们还是恭喜今天所有的好人获得胜利，并且我们也要将最热烈的掌声送给三位懒虫，你们真的坚持到了最后一刻，很优秀。我们也将为今天最终获胜的七位成员送上奖品，有请。小黄金，小黄金。这次我们从城市到林野。一路探寻低碳生活的含义，姗姗而穿，生命不息。绿色低碳是双碳目标一直倡导的生活方式，这种有机可持续的生活已经在年轻人中形成了风尚。我们也希望通过这期节目，能号召更多人行动起来，从衣食住行，从此刻当下，让绿色低碳的理念在心中落地生根，与自然永续共美。现在，请大家回到入住的地方，完成本季最后一个任务吧。哦哦，还有任还有任务呢。你猜一下是谁？我和魏大勋。一进来有一种被看透的感觉。所以这个飞行，我垂帘这个位置很久了。其实有点怀疑凯哥，突然变道让我觉得有点奇怪。如果都投我的话，说明他们就很团结了。他们还在那里。推理，勾心斗角，我们在这儿喝茶。你们常住之间就是一点也都不沟通吗？你们这么多年的感情都也都这么认真？被你挑拨离间啊！现在，这是我们的周边，生态片主题小包。DIY 的、啊，也希望以后我们遇到所有的花都会为你开，然后所有的叶子都会为你茂盛。我们每次的录制。就是一次好事，我们希望一直录下去，一直好事发生。